menjadi benar itu bijaksana tetapi menjadi bijaksana itu jauh lebih benar Urayan hikmah peringatan maulid Nabi Muhammad SAW oleh muka rom Tuan Guru Haji ke 10 anwal kepada beliau disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah wa syukru lillahi wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illa Allah wahadahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad ibn abdillah Al-qa'imi bi'uqukillah wa ma'faqat illa wa farrajah Allah Al-nadhi qad adda al-amanah wa nasuha al-ummah وبلغ الرسالة حتى أتاه المنية وعلى آله وصحبه ومواله وعلى جميع من تبع هداه إلى يوم القيامة اللهم أصله أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يعني كنا هرمتي دان كنا مليكان برسما بابا بابا Para pejabat pemerintahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Karena saya tidak dapat list siapa yang hadir pada hari ini Jadi mohon dimaafkan tanpa menghormati rasa hormat kami Pada semua pejabat publik, pejabat pemerintahan Baik dari kantor kementerian agama maupun dari kantor bupati maupun dari semua Instansi-instansi pemerintahan dari Kabupaten Sumbawa yang sempat hadir yang kami hormati dan kami muliakan ya kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Daerah Nahdlatul Wotong Sumbawa Sekretaris Bendahara dan semua jajaran setapnya ya kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nahdlatul Wotong Samawa ya kita hormati dan kita muliakan bersama para asatin, para ustazat para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para sesepuh, para tokoh remaja, tokoh pemuda, tokoh wanita, santri dan santriwati yang pada hari ini merayakan hari santri nasional yang merupakan harapan bangsa. Sebagaimana yang dikatakan santri laki-laki adalah harapan bangsa. Sedangkan santriwati itu harapannya santri laki-laki Amma ba'du yang tiang hormati Semua hadirin dan hadirat Jemaah kaum muslimin muslimat Jemaah majlis ilmu Jemaah majlis zikir yang dimuliakan Allah Singkat kami akan menyampaikan beberapa hal yang secara Detil mungkin panjang akan kita bicarakan Namun sesuai tema yang disebutkan di depan sini Saya membaca sedikit Tema maulid kita pada hari ini adalah mewujudkan generasi gemilang dan berkeadaban dengan mengadani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Hadirin dan hadirat jemaah kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. <tuh> Alhamdulillah puja dan puji syukur kehadirat Allah kita pada hari ini berkumpul di tempat ini dalam rangka merayakan peristiwa yang bersejarah yang luar biasa. Yang menurut sebagian orang mungkin banyak yang melarangnya. Namun para ulama-ulama kita yang mengajarkan kita ilmu yang membawa agama ini Yang melalui mereka kita mengenal agama ini Ulama-ulama yang berada di Nusantara kita diwariskan tradisi seperti ini Yakni mengajar mengadakan perayaan maulid Nabi Besar Muhammad Karena kalau kita bicara tentang NTB kaitannya dengan agama ada dua pulau NTB ini, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Menurut guru kami, Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al Amfani Al Mashhur yang telah diberi yang telah diberi gelar pahlawan nasional, diakui kepahlawanannya oleh negara ini. Beliau dalam sebuah pidatonya pernah mengatakan seperti ini: Sebenarnya orang Lombok dari sisi agama berhutang jasa kepada orang Sumbawa. Jadi kami ini, saya ini orang Lombok, Bapak Nipu, berhutang jasa dari sisi agama kepada anda, anda semua yang berada di Pulau Sumbawa. Bagaimana tidak? Karena di Sumbawa ini sudah banyak ulama-ulama terdahulu sebelum munculnya Syekh Zainuddin Abdul Majid Al Amfani Al Mashur yang berada di Lombok. Bahkan guru beliau berasal dari Sumbawa, dari Tepal. Maka beliau dikenal dengan nama Syekh Zainuddin As-Sumbawi At-Tepani Beliau punya kitab yang luar biasa Mungkin orang Sumbawa tidak pernah mengkajinya Padahal kitabnya luar biasa Nama kitabnya Sirojul Huda Sirojul Huda Ila bayani Ila bayani Aqa'id Taqwa Ini nama kitab daripada Syekh Zainuddin As-Sumbawi Orang Sumbawa Dari Tepal Sebelumnya ada Syekh Ibrahim As-Sumbawi Dari Bima ada Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi Maka anda semua Hani Allahum adalah keberkahan bagi kita semua Terutama bagi pelungguh-pelungguh Kita semua yang berada di Pulau Sumbawa Bahwa agama ini sampai ke bumi Lombok Dengan perantara ulama-ulama yang berasal dari Sumbawa Bahkan Maulana Syekh Guru kami sendiri mengatakan Sebelum agama ini sampai di Lombok Ada tujuh wali yang menyebarkan Islam di Pulau Sumbawa Yang pernah menetap di Leang Peteng Leang Peteng Leang Peteng Oh Leang Peteng Ini menurut beliau Di Moyo Hulu Leang Peteng Itu tujuh lama selesai beliau menyebarkan di sini baru beliau berangkat menuju ke Pulau Lombok dan beliau beliau inilah yang mewariskan tradisi kepada kita untuk setiap tahun bahkan mungkin setiap hari harusnya kita bergembira dengan lahirnya sosok manusia agung yang mengajarkan kita ilmu dan agama yang mengangkat derajat kita dengan ilmu pengetahuan yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau kita bertanya apa dalilnya boleh merayakan maulid Sudah selesai dibicarakan oleh para ulama Contoh, saya ambil satu contoh saja Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat menyatakan seperti ini Qul Bi fadlillahi wa bi rahmatihi Fabidhalika falyafrahu Huwa khairun mimma yajma'u apa maknanya? Kul katakan hai Muhammad katakan kepada umatku bi fadlillah wa bi rahmati katakanlah dengan karunia Allah dengan rahmat Allah fa bidzalika hendaknya dengan dua hal tersebut falyafrahu hendaknya mereka bergembira. Kemudian mari kita lebih telusuri apa makna fadlullah dan rahmatnya. Apa makna rahmat Allah? Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau boleh kita umpamakan Analogikan Dia mewujud 
dalam sosok wujud luar biasa sehingga mampu diteladani bernama Muhammad karena dalam ayat lain Allah berfirman wa ma arsalnaka illa rahmatan lil tidaklah kami memutusku wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat maka rahmat Allah yang demikian luas yang demikian banyak itu kemudian mewujud kalau boleh dikatakan seperti itu dalam sebentuk manusia agung yang disebut dengan nama Muhammad sallallahu alaihi maka beliau dalam kehidupannya adalah sosok rahmat Allah subhanahu wa maka hendaknya dengan rahmat yang luar biasa ini falyaqrahu hendaknya mereka semua umat Islam itu bergembira wa khairun mimma yajma'un yang demikian itu lebih utama dari apa yang telah mereka kumpulkan dari perkara-perkara dunia alhamdulillah pada siang ini kita berkumpul di tempat ini semata-mata ingin bergembira bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lahir di atas dunia ini kemudian kelahirnya kelahirannya membawa keberkahan membawa rahmat bagi kita semua bahkan lil alamin bagi alam semesta seluruhnya alhamdulillah ini yang pertama kalau kita mau sampaikan semua dalil-dalilnya banyak sekali contoh yang lain la qad manallahu al mu'minina id ba'atha fihim rasulan Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa kepada umat muslim ini id ba'atha fihim rasula tatkala Allah mengutus kepada mereka rasulnya Apakah ada orang yang mengaku beriman kemudian tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala padahal Allah sendiri telah menjelaskan bahwa munculnya Rasulullah adalah nikmat Allah Subhanahu maka mudah-mudahan kita kumpul pada hari ini siang hari ini meskipun panas-panas yang di belakang sambil kipas-kipas tidak apa-apa mudah-mudahan setiap keringat yang mengalir dari jidat kita yang mengalir dari pipi kita setiap keringat yang keluar dari leher kita mudah-mudahan kelak menjadi saksi bahwa dia keluar karena kita berkumpul bergembira atas lahirnya sosok manusia agung Rasulullah Shallallahu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Selanjutnya yang ingin yang sampaikan sedikit saja karena tiang jadi janji harus 15 menit paling tidak. Maka kami akan menyampaikan eh, sedikit tentang tema yang kita sebutkan. Ini temanya luar biasa. Mewujudkan generasi gemilang dan berkeadaban. Yang dalam bahasa saya mungkin, bahasa saya ini mohon dikoreksi. Karena ini kan kaum santri, saya tidak pernah sekolah itu. itu. Saya cuma ngaji tok. Tapi dalam bahasa Arab kalau tiang boleh artikan makna daripada tema ini Gemilang dan berkeadaban Gemilang akan terwujud manakala orang-orangnya berkeadaban Kalau dalam bahasa Arab berkeadaban ini sudah disebutkan oleh para ulama Bahkan filsuf uh, Al-Farabi, Farabius ke dalam dunia barat dia dikenal Sudah menyebutkan ini istilah berkeadaban atau manusia yang berkeadaban dan orang-orang yang berkeadaban disebut dengan nama masyarakat madani dari kementerian agama dawa perhajau pernah menyebutkan masyarakat madani kalau dalam dunia barat disebut dengan nama civilized society masyarakat yang berkeadaban kenapa? karena ketika masyarakat berkeadaban maka semuanya akan tercapai entah itu gemilang kah namanya kesejahteraan kah namanya keselamatan kah namanya dunia akhirat kah namanya kalau betul-betul berkeadaban bagaimana untuk mewujudkan peradaban itu Rasulullah SAW telah mengajarkan ada dua sebenarnya yang pertama ilmu dan amal itu saja ilmu dan amal nanti kalau ilmunya sudah tepat Amalnya sudah tepat, maka dia akan menjadi orang yang berilmu. Setelah orang berilmu, dia menjadi orang yang berilmu, muncul kebijaksanaan. Karena ilmu tanpa bijaksana juga tidak mungkin. Sila, mari kita lihat. Hari ini, apa banyak? Apakah sedikit orang yang pintar? Banyak sekali orang pintar. Profesor, dokter, macam gelarnya berderet-deret sampai kita, kita bisa itu. Tapi kok negara ini makin banyak, makin amburadul misalnya kalau boleh kita katakan seperti itu. Apanya yang kurang? 
bukan ilmu yang kurang bukan kebenaran yang kurang hikmah yang kurang kebijaksanaan padahal ayatnya mengatakan wa yu'allimukumul kitab wal hikmah Allah telah mengajarkan Rasulullah SAW kemudian Rasulullah mengajarkan kepada manusia selain kitab, selain ilmu diajarkan tentang hikmah hikmah yang kurang maka seharusnya kalau mau berkeadaban setelah ilmu digapai dengan ilmu dia mengetahui kebenaran setelah menggapai kebenaran tidak cukup kita benar karena menjadi benar itu memang bijaksana tetapi, tetapi menjadi bijaksana itu jauh lebih benar saya ulangi menjadi benar itu bijaksana tetapi menjadi bijaksana itu jauh lebih benar contoh, mari kita contoh maksudnya bagaimana, mari kita contohkan misalnya saya punya kawan saya punya kawan, dia kawan saya ini buta kemudian lewat depan rumah saya saya panggil dia eh orang buta mampir minum kopi kira-kira orang buta tersebut tersinggung atau tidak? tersinggung, apa ucapan saya salah? tidak, ucapan saya benar, dia memang buta tapi apakah anda panggil saudara anda dengan nama buta? ada orang yang pincang, lewat depan rumah anda, saudara anda, kawan anda, sahabat anda, sangat dekat kemudian anda panggil, wahai yang pincang, mampirlah ke rumah tadinya mau mampir, tidak jadi mampir, kenapa? tersinggung apa yang apakah yang saya ucapkan pincang itu salah benar terus kelirunya di mana tidak bijaksana maka menjadi benar itu bijaksana tetapi menjadi bijaksana jauh lebih benar dan ini sudah dicontohkan oleh baginda rasulullah saw mari kita lihat suatu saat rasulullah saw didatangi oleh sahabat kemudian dihadiahkan eh, anggur dia dihadiahkan anggur oleh sahabat ini sahabat perempuan Kebiasaan Nabi kalau dihadiahkan makanan entah kurma atau anggur, beliau akan mengajak para sahabat yang lain untuk makan. Setelah dihadangkan, dihidangkan di hadapannya, beliau akan mengajak sahabat-sahabat yang lain. Ayo sahabat, kita makan bersama. Biasanya seperti itu. Namun hari itu ketika dihidangkan anggur oleh seorang perempuan, beliau memegang anggur itu kemudian mencoba anggur tersebut, beliau tersenyum dan beliau habiskan anggurnya. Sahabat yang di sampingnya bertanya-tanya dalam hati. Ini Nabi kok nggak ngaja-ngaja, kita pengen makan anggur juga katanya. Dalam hatinya, para sahabat. Kemudian Rasulullah makan anggurnya begitu nikmat, senyum, memberikan senyumnya kepada sang pembawa anggur. Sampai sang pembawa anggur, perempuan yang menghadiahkan anggur tersebut bergembira. Senang dalam hatinya dia mengatakan, Masya Allah, hadiah saya diterima oleh Nabi. Kebahagiaannya adalah tatkala hadiahnya diterima oleh Nabi. Kemudian perempuan itu pulang. Setelah pulangnya para sahabat mendemo Nabi dalam bahasa kasarnya. Atau eh, protes kepada Nabi. Ya Rasulullah biasanya engkau kalau dihadiahkan sesuatu oleh sahabat yang lain. Engkau ngajak kami makan. Ini kok hari ini kamu nggak ngajak-ngajak kita makan. Sendirian aja anda makan eh, anggurnya. Kemudian Nabi mengatakan apa kata Nabi SAW. Tadi ketika saya coba anggurnya, ternyata anggurnya tidak manis. Sangat kecut sekali. Bahasa Indonesia kecut. Namun bahasa sasa pun pedas, pedis. Nah, bisa pakai bahasa Indonesia. Ini agak susah kita. Ya maklum, kita tidak pernah sekolah. Jadi sangat kecut. Deh. Saking kecutnya, saya khawatir kalau Anda ikut makan. Begitu makan, Kecut itu akan terasa di mulut kalian, kemudian kalian akan memuntahkannya. Kalau anda muntahkan, perempuan tadi tersinggung. Maka cukup saya yang makan. Ketika saya makan, saya senyum saja. Kenapa? Karena saya ingin menghadiahkan perempuan itu. Bijaksana. Nabi Shallallahu. Dan ini diwariskan kepada para ulama. Ada seorang ulama yang mengikuti cara Nabi. Namanya Hatim Al Asom. Hatim Situli. Dalam bahasa sasak hatim si gedok Tuli Apakah dia tuli ulama ini? Tidak tuli Cuman beliau ulama ini seorang pedagang Suatu kali Ada seorang perempuan datang bertanya kepada, kepada beliau Ya hatim saya mau bertanya soal agama Silahkan katanya hatim al aswan Ketika mau bertanya perempuan ini Ternyata perempuan ini mulutnya kalah sama pantatnya Tentunya yang keluar duluan ketimbang pertanyaannya Dia tentu 
tunduk di hadapan ulama. Coba Anda bayangkan ibu-ibu diundang dan ibu-ibu mau bertanya kepada kemenang. Sebelum bertanya tuntut duluan, pret keluar. Kira-kira kemenangnya bagaimana? Kurang ajar ibu ini kan begitu. Tapi apa yang dilakukan oleh hati mengal azam karena beliau bijaksana bukan hanya berilmu namun berbijaksana. Ketika perempuan ini tuntut, hati mengal azam pura-pura tidak dengar. Beliau bertanya lagi, ibu, ibu mau tanya apa? Ibunya mikir, oh ulama ini dia tuli, berarti kentut saya nggak didengar. Padahal ulama itu dengar kentutnya besar sekali. Tapi ulama ini sengaja membuat dirinya tuli, menulikan diri, pura-pura nggak -pura dengar, pura-pura tuli. Ibu ulangi lagi pertanyaannya, saya kok nggak dengar ya? Ibu ini kemudian berpikir, oh berarti kentut saya nggak didengar, aman. Akhirnya kemudian Hatim al asam sejak saat itu sampai meninggal dunia selalu berpura-pura tuli kalau ibu itu masih hidup. Jangan sampai ibu itu merasa malu. Kira-kira pada hari ini ada orang seperti itu tidak? Ada tidak? Maka mau berkeadaban contoh yang begitu. Setiap manusia selalu memperhatikan bagaimana perasaan orang lain Insya Allah aman kita, insya Allah sejahtera kita Namun yang terjadi hari ini apa? Kita punya tetangga Tetangga kita punya mobil baru yang sakit hati kita Punya mobil baru, tetangga beli mobil baru Dalam hati, kapan dia punya uang? Dia terus yang beli mobil, saya kapan? Itu kita Ada yang begitu kira-kira? Angkat tangan ibu-ibu yang sering begitu Enggak mau ya. Atau ketika kita marah Ini yang paling menarik Para ulama, para ahli psikologi pernah menyatakan Anda mau mengetahui Sifat seseorang Lihatlah tatkala dia marah Para ahli ilmu, para ulama sudah mencontohi melewati ini semua bukan hanya berilmu, bukan hanya benar, tapi bijaksana. Mereka mengupamakan marah itu ibarat ular. Anda pernah lihat ular, ibu-ibu? Ada sebuah cerita ular ini masuk ke dalam gudang. Begitu masuk ke dalam gudang, di dalam gudang kan ada pacul, ada parang, ada gergaji, ada palu, ada paku dan lain sebagainya. Begitu dia masuk ke dalam gudang ular ini, tubuhnya terkena oleh gergaji. Karena terkena oleh gergaji dia marah ular ini kurang ajar gergaji itu dia kok melawan saya saya ikan ular kembali dia mau gigit apa gergaji itu digigit gergajinya kira-kira kalau ular gigit gergaji yang sakit gergajinya apa ular ular setelah digigit gergajinya oleh ular ini ular ini kesakitan kurang ajar melawan dia katanya akhirnya gergajinya dililit oleh ular ini dililit sekuat tenaga kira-kira kalau gergaji dililit oleh ular yang sakit gergajinya apa ular? ular bahasa ulama, para ulama mengatakan itulah yang namanya marah kalau anda marah yang sakit bukan yang dimarahi tapi siapa? anda sendiri yang sakit angkat tangan yang sering marah-marah kepada suami karena telat kurang Enggak ada. Jadi kalau anda ibu-ibu, anda ibu mau marah ingat cerita ini ular. Semakin marah, semakin sakit. Siapa yang sakit kita? Suami pulang telat dimarahi kong kang kong kang kong kang kong kang Suami selo saja, cuek saja. Duduk di kursi merokok selo, nggak pernah kepikiran. Yang sakit siapa? Ibu sendiri ngapain ibu marah? Gimana ibu-ibu, hari ini pulang Kalau suami telat pulang Mau dimarahi atau tidak? Mau dimarahi atau tidak? Kalau suami kawin lagi Mau dimarahi atau tidak? Ibu, ini ibu, ibu Suami itu Kalau nikah lagi bukan sudah Bukan karena dia sudah tidak cinta lagi sama ibu Cuman Saking cintanya kepada ibu Oh iya. Eh, suatu saat saya mau cerita, saya mau ini untuk mengakhiri ini. Suatu saat saya mau cerita ini tentang berkeadaban. Inilah manusia yang berkeadaban. Nah, 
Okay. Ini saya mau cerita tentang manusia yang berkeadaban sehingga berbilang generasi-generasi itu. Generasinya para sahabat, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Suatu kali ketika ini untuk bapak-bapak juga. Umar bin Khattab pulang dari sebuah pekerjaan. Beliau ini waktu itu sudah menjadi khalifah. Setelah pemerintahannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Meninggalnya Nabi diganti oleh Abu Bakar Siddiq, meninggalnya Abu Bakar Siddiq diganti oleh Sena Umar. Umar menjadi raja, menjadi presiden waktu itu umat Islam. Pulang ke rumah, sampai di rumah, diomelin sama istrinya. Diomelin sama istrinya. Umar bin Khattab terkenal orang yang sangat tegas ibu ibu. Saking tegasnya setan saja nggak berani sama Umar bin Khattab. Tapi waktu itu ketika dimarahi oleh suami, oleh istrinya, beliau diam saja. Ngomel, terus istrinya kan ibu-ibu kalau ngomel nggak bisa sekali kan, mesti panjang ngomelnya paling paling sebentar satu jam. Loh. Ada yang merasa begitu? Yang paling besar ketawanya yang begitu. Kita lanjut. Ngomel, ngomel, ngomel. Setelah yang selesai beliau di omel, sahabatnya Abu Sayyidah Umar bin Khattab bertanya kepada Umar bin Khattab, Ya Umar, ya, engkau kan pemberani, ya. Engkau ini singanya singanya Allah, iya. Engkau ini ditakuti oleh setan, iya. Tapi kok kamu takut sama istri? Apa jawaban Sena Umar? Bukan saya takut, tapi saya menghormati istri. Ini cara bapak-bapak. Ketika dia ngomel istri saya, saya mengingat betapa capeknya istri saya. Bangun tidur sudah ngurus anak. Sebelum kita bangun, dia sudah bangun duluan. Masa kita masih duduk-duduk. Selesai sholat subuh, kita duduk depan rumah. Istri bawa kopi. Kita masih duduk-duduk sedang nongkrong nih mati kopi pisang goreng plus rokok. Istri apa yang dia lakukan? Dia masak. Selesai masak mandiin anak. Selesai mandiin anak. Bapaknya dikasih sarapan Selesai itu bawa anak ke sekolah Pulang bawa anak sekolah Dari sekolah nganter anak ke sekolah Sapu rumah Selesai nyapu rumah Cuci piring Selesai cuci piring Cuci baju Selesai cuci baju Eh sudah siang Masak lagi Selesai masak Belum selesai masak Sudah jemput anak Begitu selesai jemput anak Anak dikasih anaknya makan Selesai anaknya dikasih makan, kasih suami makan. Selesai itu cuci piring lagi. Selesai cuci piring, eh sudah asar, masak lagi. Betul atau tidak ibu-ibu? Yang setuju angkat tangan. Ini banyak yang setuju. Capek. Apa yang dilakukan suami? Diam saja di porsinya. Selesai itu ibu-ibu. Sudah maghrib, antar anaknya ngaji. Selesai antar anaknya ngaji, dia kasih suaminya makan. Selesai suaminya makan, anaknya pulang ngaji, dikasih makan. Selesai itu, kelonin anaknya, ditidurkan anaknya, dijina bobokkan anaknya. Selesai nina bobokkan anaknya, nina bobokkan bapaknya. Loh iya, itu kan ibadah itu. Terus nanti, yang paling dulu bangun siapa? Ibu. Itu yang saya pikirkan kata Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya saya diam. Mungkin dia capek. Terus dia harus mengungkapkan kecapeannya. Ya dia ungkapkan kepada suaminya. Masa iya dia harus omelin suami orang? Cocok atau tidak ibu-ibu? Jadi kalau bapak-bapak kemudian merasa kasihan kepada ibu-ibu. Kasihan sekali istri saya capek sekali. Udah saya cariin orang yang membantu dia. Itu maksud saya saking cintanya bapak-bapak kepada ibu i. Jadi bagaimana ibu-ibu ngurus suami capek atau enggak? Loh, enggak berani jawab. Oke. Okay. Nah, itu contoh itu. Tapi tidak mesti begitu bapak-bapak. Ini jangan pulang-pulang kasih pengajian kayak begitu istrinya. Istriku, aku sangat sayang sama kamu. Kamu capek udah. Saya cari pembantu ya. Yang bantu kan. Jangan begitu nanti saya disalahin. Tapi maksud saya adalah begitulah perilaku Umar bin Khattab di dalam rumahnya. Inilah yang dinamakan dengan nama kebijaksanaan. Inilah yang dinamakan berkeadaban. Maka dalam sejarah, 
orang-orang yang memiliki kebijaksanaan ini disebut dengan nama ahlul hikmah atau dalam bahasa bentuk isim fa'ilnya dalam dalam orang yang pandai berbahasa Arab disebut dengan nama al-hakim maka dalam Al-Quran kita mengenal orang yang sangat bijaksana bukan nabi, bukan rasul tapi diabadikan namanya dalam Al-Quran karena dia bijaksana namanya Luqman al-hakim Luqman yang bijaksana maka kalau kita semua ingin menjadi generasi yang gemilang maka hendaknya mari kita mendidik diri kita berkeadaban sebagaimana Rasulullah mendidik para sahabatnya untuk menjadi pribadi-pribadi masyarakat-masyarakat yang berkeadaban Insya Allah kalau begitu semuanya menjadi aman keluarga aman sejahtera masyarakat pun aman dan sejahtera nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ini sudah lama nih kata yang stop saya harusnya 15 menit yang tadi sudah saya di stop tapi terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mau mendengarkan sudi untuk mendengarkan kami dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena para ulama mengatakan al-maulidi al-maulidu huwa muwallid yuwallidu syauqan wa hubban li habibina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya maulid harusnya menjadi muwallid apa arti muwallid yang melahirkan yang melahirkan apa yuwallidu syauqan wa hubban li rasulillah melahirkan kecintaan dan kerinduan kepada kepada baginda Rasulullah karena kita yakin beliau adalah manusia yang paling pantas untuk kita ikuti